আচ্ছা এখন আমরা পড়ব স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম তার সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ পরমাণুর যে গঠন অধ্যায়টা আছে তার আমরা সেকেন্ড পার্ট পড়ব প্রথমে দেখো এই ছবিটা খেয়াল করে দেখো যে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রনটা ঘুরছে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে এই বৃত্তাকার যে কক্ষপথ তাকে ইংলিশে বলবো আমরা অরবিট অরবিটকে অরবিটে ইলেকট্রনটা ঘুরছে এ একটা অরবিট আছে এই একটা অরবিট এই অরবিটগুলো আমরা ছোটো করে রেখেছি পুরো গোল করে আঁকছি না এগুলো অল্প অল্প করে একটা কার্ক আঁকলেই হবে তো এইভাবে আর কি আমরা বিভিন্ন কক্ষপথ এবং নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন ঘুরছে এটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি মনে রাখবে নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে ইলেকট্রন যাবে তত শক্তি বেশি হবে সেই ইলেকট্রনের শক্তি বেশি হবে অর্থাৎ এই শক্তি বেশি আমি লিখে রেখে দিয়েছি পোটেন্সিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জি এই দুটোর যোগফল মানে স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তি দুটোর সমষ্টিকে আমরা মোট শক্তি ধরব যত ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে দূরের দিকে যাবে তত তার শক্তিটা বাড়বে আর যত ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে তখন তার বেগটা বেশি হবে সবসময় মনে রাখবে কাছের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের বেগ বেশি দূরে গেলে তার বেগটা বাড়বে কেন বাড়বে কারণ যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের যত কাছে থাকবে তার উপর এই প্রোটনের আকর্ষণ বল্ট অনেক বেশি হবে ফলে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নেবে সেই বলটাকে আমরা বলছি কি ইলেকট্রোস্ট্রাটিক ফোর্স বা স্থির তরিত আকর্ষণ এটা বেশি হবে যদি ইলেকট্রনের কাছে থাকে কারণ আকর্ষণ বলটা এই ডিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে সেটা আমাদের আগে আমরা জেনেছি তো যত ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে তার আকর্ষণ বল সেই ইলেকট্রনটা বেশি অনুভব করবে তো যাতে ইলেকট্রন এখানে যাতে পড়ে না যায় বা নিউক্লিয়াসের উপর যদি পতিত না হয় তাহলে ইলেকট্রনটা এখানে বেশি করে ঘুর বেশি জোরে ঘুরতে হবে কারণ এই বেগ যত বাড়বে তত অপকেন্দ্র বলটা বেশি হবে অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন যদি বেশি গতিতে ঘোরে তাহলে তার অপকেন্দ্র বলটা বেশি হবে কারণ অপকেন্দ্র বলের ফর্মুলা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর ভি হচ্ছে গতিবেগ এম হচ্ছে সেই কণাটার ভর বা ইলেকট্রনের ভর আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ যে পথে সে ঘুরছে একটা অপকেন্দ্র বল আমরা জানি এই ইলেকট্রনকে যদি একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকতে হয় তাহলে এই ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল আর ইলেকট্রন ঘোরার ফলে যে অপকেন্দ্র বল তৈরি হচ্ছে সে অপকেন্দ্র বলটা অবশ্যই সমান হতে হবে না হলে ইলেকট্রনটা এখানে নিউক্লিয়াসে গিয়ে পড়বে তো সেই জন্য আমরা এখানটা একটা খেয়াল রাখব যে নিউক্লিয়াসের কাছে যত ইলেকট্রন থাকবে তার বেগটা বেশি হতে হবে বেগ বেশি হলে অপকেন্দ্র বল বেশি হবে অপকেন্দ্র বলটা কোন দিক ক্রিয়া করে বাইরের দিকে ক্রিয়া করে সুতরাং এই দুটো বল দুটো বিপরীতমুখী পরস্পরকে প্রশমিত করে দেবে ইলেকট্রনটা তার নিজের কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে তো এখানে যেটা আমরা পড়লাম যে যে ইলেকট্রন যত বেশি নিউক্লিয়াসের কাছে থাকবে তার গতিবেগটা বেশি হবে দূরে গেলে সেই ইলেকট্রনটা একটু ধীর গতিতে ঘুরবে এবং একই সঙ্গে যত ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে দূরের দিকে চলে যাবে বা দূরে কক্ষপথে থাকবে তখন তার শক্তিটা বেড়ে যাবে তো ডিস্ট্যান্স যত বাড়বে ফ্রম নিউক্লিয়াস এনার্জি ইনক্রিজ করবে আর যত কাছে আসবে তার এনার্জিটা ডিক্রিজ করবে তো একটা ইলেকট্রন ধরো প্রথমে ছিল এই পজিশানে ছিল সেই ইলেকট্রন যদি জাম করে যদি এখানটায় চলে আসে তাহলে কতটা শক্তি সে বিকিরণ করবে অর্থাৎ এখানে শক্তি বেশি এখানটা শক্তি কম তাহলে বেশি শক্তি থেকে কম শক্তিতে যদি যায় অর্থাৎ যদি এখানকার শক্তি ধরো হান্ড্রেড একশো যদি হয় এখানকার শক্তি যদি আশি হয় তাহলে একটা ইলেকট্রন এই কক্ষপথ থেকে এই কক্ষ যখনই যাবে তখন কতটা শক্তি সে বিকিরণ করবে একশো বিয়োগ আশি মানে কুড়ি পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করবে একই রকমভাবে কোনো ইলেকট্রন যদি এই কক্ষপথ থেকে এই কক্ষপথে যদি জাম্প করে চলে আসে তাহলে কি হবে সেই ইলেকট্রনটা আশি থেকে কুড়ির শক্তি আশি থেকে একশোর শক্তি স্তরে গেল অর্থাৎ সে কুড়ি পরিমাণ শক্তি সে অ্যাবজর্ব করবে বা শোষণ করবে তাই ইলেকট্রন যখনই তার কক্ষপথ পরিবর্তন করবে তখনই তার শক্তি শোষণ হতে পারে বা শক্তির বিকিরণ হতে পারে যদি বেশি শক্তি থেকে কম শক্তি স্তরে আসে তাহলে শক্তি সে বিকিরণ করবে আর যদি কম শক্তি থেকে যদি বেশি শক্তি স্তরে উন্নীত হয় তাহলে তার শক্তি বেড়ে যাবে অর্থাৎ সে শক্তি শোষণ করবে এবং সেই শোষিত বা বিকৃত শক্তির পরিমাণটা কি হবে এই ডেল্টা ই ইকালস টু ই টু মাইনাস ই ওয়ান অর্থাৎ যদি এটা একশো ধরি এটা যদি আশি ধরি বিয়োগ করলে আসবে কত কুড়ি তাহলে এই পরিমাণ শক্তি শোষণ হবে বা বর্জন হবে যদি একটা অরবিট থেকে আর একটা অরবিটে ইলেকট্রন জাম্প করে 
আরেকটা মনে রাখবে সব কক্ষপথের শক্তি সমান না সেটা তো বলে দিলাম আর নিকটবর্তী কক্ষপথের শক্তিটা কম দূরবর্তী কক্ষপথের শক্তিটা বেশি আর ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াস থেকে দূরে চলে যায় তবে সে শক্তি শোষণ করবে আর যদি নিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে তাহলে তার শক্তি বর্জন হবে বা বিকৃত হবে তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের সঙ্গে বা ইলেকট্রন যে কক্ষপথে ঘুরবে সেই হিসেবে তার শক্তি হবে নিউক্লিয়াসের কাছে আসলে তার শক্তি কমে যাবে দূরে চলে গেলে শক্তি বেড়ে যাবে শক্তি কমে যাওয়া মানে শক্তি বর্জন করলো বা বিকিরণ করলো শক্তি বেড়ে যাওয়া মানে শক্তি শোষণ করলো তো এইভাবে একটা ইলেকট্রন যদি কক্ষপথ চেঞ্জ করে তাহলে শক্তির বিনিময় এখানে ঘটে সেই শক্তিকে যদি আমরা আলোক শক্তিতে কনভার্ট করি সেই শোষিত শক্তি বা বিকৃত শক্তিকে যদি আমরা আলোতে রূপান্তরিত করি এবং সেই রূপান্তরিত যে আলো যেটা পেলাম তাকে যদি আমরা বর্ণালিতে তার বর্ণালী যদি আমরা দেখি সেই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে স্পেক্ট্রোস্কোপ অর্থাৎ বিকৃত বা শক্তিকে বা শোষিত শক্তিকে স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে এই যন্ত্র একটা আছে স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্র সেই যন্ত্রের সাহায্যে তাকে আমরা আলোতে কনভার্ট করব সেই আলোকে আবার বিচ্ছুরণ করা হবে স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের মধ্যেই একটা প্রিজম আছে সে প্রিজমের সাহায্যে আমরা কি করব সেই শোষিত শক্তিকে বা বিকৃত শক্তিকে আমরা বিচ্ছুরিত করব বিচ্ছুরণ হবে বিচ্ছুরণ করলে বর্ণালী পাওয়া যাবে বর্ণালীকে বলা হয় স্পেক্ট্রা বহু বচন হলে স্পেক্ট্রা আর সিঙ্গেল হলে বা সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে স্পেকট্রাম তাহলে স্পেকট্রাম এবং স্পেকট্রা দুটো কথাই আমরা এখানে ব্যবহার করব তাহলে বর্ণালী কীভাবে সৃষ্টি হয় এটা বুঝতে পারছ যে যদি কোনো বস্তু বা কোনো ইলেকট্রন যদি শক্তির শোষণ বা বর্জন করে তাহলে সেই শক্তির করেসপন্ডিং যে বর্ণালী পাব সেই বর্ণালী নিয়ে আমরা অ্যানালিসিস করব করলে জানতে পারবো সেই শক্তিটা কতটার শক্তিটার পরিমাণ কতটা বা শক্তিটার প্রকৃতি কি ইত্যাদি জানা যাবে তো একটা ধরো পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে তারা যে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে সে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের পজিশানগুলো দেখে নিয়ে আমরা সেই পরমাণুর সম্পর্কে আমরা তার গঠন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারব যেমন তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করেছ ধরো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তার এগারোটা ইলেকট্রন আছে এবং তার ইলেকট্রনের পজিশানটা কেমন না প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে দুটো পরে কক্ষপথে আটটা এবং তার পরে কক্ষপথে রয়েছে একটা দুই আট এক এই যে বাইরে একটা আছে এগুলো আমরা কি করে জেনেছি এই স্পেক্ট্রোস্কোপির সাহায্যে বা আমরা সেই ইলেকট্রন সেই যে পরমাণুটাকে আমরা তার যে ইলেকট্রন আছে তার শক্তিটাকে আমরা পরিণত পরিবর্তন করেছি আলোতে এবং তার আমরা কি নিয়েছি না তার স্পেক্ট্রা বা স্পেকট্রাম আমরা নিয়েছি নিয়ে আমরা বলেছি যে ইলেকট্রনটা এখানে আছে এইভাবে ঘুরছে তো যে কোনো ইলেক যে কোনো পরমাণুর তার যে পারমাণবিক যে গঠন বা তার মধ্যে যেই পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো কোথায় কিভাবে আছে সেইগুলো কিন্তু জানা যায় এই স্পেকট্রার সাহায্যে তো বর্ণালীতে যে রঙগুলো তৈরি হয় বা রঙের যে পটি তৈরি হয় সেই পটি অনুযায়ী বর্ণালী দুই প্রকার ব্যান্ড বা পটি ব্যান্ড বা পটি সে পটি অনুযায়ী যে আমরা এটা পাব বর্ণালীটা সেটা দু রকম হতে পারে একটা নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী মানে কন্টিনিউয়াস যেখানে সাতটা রং পরপর থাকবে এবং এদের মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না এটা যেমন ভিপ জুয়াল করেছি আমরা অর্থাৎ ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্রিন ইয়োলো অরেঞ্জ রেড সাতটা রং বেনিয়া সহকলা পরপর থাকবে কোনো গ্যাপ থাকবে না তাকে আমরা বলছি নিরবচ্ছিন্ন বা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রা বা স্পেকট্রাম আর ডিসকন্টিনিউয়াস বা বিচ্ছিন্ন কাকে বলছি বিচ্ছিন্ন বা ডিসকন্টিনিউয়াস বা লাইন স্পেকট্রাম কথাটা একই সব তিনটেই একই মানে অর্থাৎ যখন আমরা সব কটা রং পাবো না বর্ণালীর সাতটা রঙে পরপর আমরা পাবো না অর্থাৎ তোমার এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে দেখো যে এটা ওয়াই ফর ইয়োলো এটাও ইয়োলো এটা অরেঞ্জ ধরো তিনটে আমরা রং পেলাম কোনো একটা পরমাণুর বর্ণালীকে যদি আমি বিশ্লেষণ করি দেখবো আমরা তিনটে রং পাচ্ছি এবং এইগুলোর মাঝে মাঝে অন্ধকার অংশ এই যে আমরা ডার্কেন করে দিয়েছি এই ডার্কেন করে দেওয়া অংশগুলো কিন্তু মনে রাখবে সবচেয়ে ডার্ক মানে অন্ধকার অংশটা তাহলে আমরা এখানটা একটা হলুদ রং পেলাম আবার অন্ধকার অংশ পেলাম আবার একটা হলুদ রং পেলাম আবার একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ পেলাম আবার অরেঞ্জ পেলাম অন্ধকার অর্থাৎ একটা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো রঙের মাঝখানে কালো বা ডার্ক স্পেস রয়েছে এদেরকে বলবো লাইন স্পেকট্রাম বা ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম বা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী আর বিচ্ছিন্ন বর্ণালী কী জিনিস এরপরে আমরা যে শক্তিটাকে আলোতে কনভার্ট করব এবং তার দরুন বর্ণালী নেব সেই আলো কোথেকে আসছে আলোর উৎস উৎস কোথায় এই এই অনুযায়ী কিন্তু বর্ণালী আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে শোষণ বর্ণালী বা অ্যাবজবশন স্পেকট্রাম আর একটা হচ্ছে নিঃসরণ বর্ণালী বা এমিশান স্পেকট্রাম 
एमिशन के संक्षेप लिखब इ एस एमिशन स्पेक्ट्रम और एबजर्पन स्पेक्ट्रम के लिखब हमें ए एस एबजर्ब एबजर्पन स्पेक्ट्रम ये कि जिन देखो धर एक कोस्तु निल मध्य दिए एनार्जी पास कर लम हंड्रेड पार्सेंट शक्ति मध्य पास कर लम वस्तुटा किचुस पर शक्ति शोषण कर धर सत्तर पार्सेंट शोषण कर निल थार्टी पार्सेंट एनार्जी से झेड़े दिल मैं ये वस्तुटा सम्पूर्ण शक्ति के शोषण ना कर सत्तर भाग शक्ति शोषण कर लो त्रि भाग शक्ति केड़े दिल से झेड़े देवार शक्तर जदि बर्णाली नहीं एबजर्पन स्पेक्ट्रम जेटा जे शक्ति ग्रहण करे दिए एबजर्पन स्पेक्ट्रम एस और जदि जी शक्ति से शोषण कर शोषण करारे परमाणु जखनी एक शक्ति शोषण कर लो से तो अनेक बस आनस्टेबल हो गस्थायी हो गो तो तक कि कर शक्ति तरह बसि गे से शक्ति से क्यों एकटू पर धीरे धीरे झेड़े देवे से ही जे शक्ति झेड़े दिल शोषण करार शक्ति किचु अंश एमिट कर लो अर्थात निर्गत कर दिल ताकि निस्सरण बर्णाली बोल से ही शक्ति जे शक्ति एमिट कर निसृत होसरण जो शक्ति से शक्तर बर्णाली ताकि बल्बा एमिशन स्पेक्ट्रम जब एखे एक उदाहरण देखा चाहिए देखो जो प्रथम एक परमाणु छो आप शक्ति दिए सत्तर पार्सेंट शक्ति से ही परमाणु शोषण कर लो से शक्ति मैंने रखे को परमाणु के शक्ति दी शक्ति क्योंकि इलेक्ट्रन ही नेूक्लियस नीते पर कारण निूक्लियस के प्रभावित करार मत शक्ति देवार क्षमता हमें नहींक्लियस के जदि डिस्टार्ब करी शक्ति दिए को पारमाणविक बिक्रिया शुरू हो अर्थात पारमाणविक बोमा हाइड्रोजें बोमा जिसबगल भयंकर जार शक्ति से सब बोमार जार शक्ति से ही पारमाणविक बिक्रियागुलो है तो मन रखते हैं यहाँ जे जे शक्ति दीची से शक्ति शुदुम्र इलेक्ट्रनटाई निच्चे तो एक इलेक्ट्रन धर हमें शक्ति दिए सेभेंटी पार्सेंट एनार्जी से अबजर्व कर से ही शक्ति नहीं इलेक्ट्रन की करलो शक्ति जे बेड़े गे आस्ते आस्ते इलेक्ट्रन बैर दिखे चले गए कक्षपथे चले गल क्यों बैर दिखे जाए कारण अभी आगे बोले बैर कक्षपथे शक्ति बेसि अर्थात एक्चुअली कक्षपथ बोले तो पथ नहीं इलेक्ट्रन जे पथे घरे से ही पथटा के कल्पनिक रेखा दिए दाग दीची से नाम ही दीची हमें एक कक्षपथ जमन पृथ्वी सूर्य के केंद्र कर जे पथे घुर पृथ्वी कक्षपथ ये कक्षपथे क्योंकि अस्तित्व नहीं सूंदर रास्ता बांधानो रास्ता क्योंकि नहीं पथे पृथ्वी गड़िए गड़िए घुर क्या पृथ्वी एक कल्पनिक पथे घुर से ही कल्पनिक पथे हमें छवि एके देखा चीज कक्षपथ तो ये तलेक्ट्रन घोरार जो क्यों ये दागटा कल्पनिक एक दाग दिए पथे इलेक्ट्रन घुर तो ये पदे घूरने शक्ति बेसि है अर्थात जे शक्ति इलेक्ट्रन ग्रहण कर लो ये अबजर्ब सेभेंटी पार्सेंट एनार्जी से अबजर्ब एनार्जिर जो इलेक्ट्रन बैर कक्षपथे चले गल एखे जे ही चले गल ये इलेक्ट्रन क्यों अस्थायी अवस्था चले गए किचू पड़े से आर तर पुरान अवस्था फिर आस कि देखें शक्ति से झेड़े देवे ये शक्ति झेड़े दिल तरंग आकार शक्ति झेड़े दिल से ही निर्गत शक्ति के जदि बर्णाली परिणत करी तो बर्णाली पब से हे एमिशन स्पेक्ट्रम निसरण बर्णाली निसरण बर्णाली क्षेत्र में बर्णाली जो पटी पाई अनेकटा ये पटी अर्थात किचु किचु रंगीन पटी पा तर मजखने अंधकार अंश दिए गैप करा थको जो एखान देखो दोटो लाल दिए एक ग्रीन कलर दिए मजखने सब डार्क प्लेस मैं अंधकार अंश और यहांटा जे एबजर्प रेसपेक्ट से क्या मैं अनेकगुलो रंग पा समस्त रंगगल एत रंगीन अंश ये एत रंगीन जे ये रंगगलो के आलदा बोझा जाए ना और ये एत डार्क कैकटा रंग बोझा जाए से जखनी को परमाणुर बर्णाली नहीं पढ़ाशुना करब स्टाडी करब तक सब समय एमिशन स्पेक्ट्रा के फलो करब कारण एखे रंग कम आकार अंधकार मध्य बाकी रंगगलो परिष्कार बोझा जाए और एखे अनेकगुलो रंग एके अपर ओपरे उपरिपातित एम भाव थे जो ये क्योंकि बसि स्टाडी करते पर प्रब्लेम है तो बर्णाल हमें दोटो प्रकार पढ़ल एक एबजर्पन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम दो रकम आज जिसटा कि हमें आरोप दीची जदि को वस्तु के जो शक्ति देवा से वस्तु किचुटार शुद्ध शोषण कर किचुटा ड़े देवे ड़े देवार शक्ति जो बर्णाली पा से एबजर्पन स्पेक्ट्रा शोषण बर्णाली और को वस्तु शक्ति शोषण करारे कि समय पर से आस्ते आस्ते एनार्जी रिलीज कर देवे निर्गत कर देवे से निर्गत शक्ति जो बर्णाली ताकि बीमार एमिशन स्पेक्ट्रम कि शक्ति निर्गत कर से ही मेकानिजमें प्रथम शक्ति दी से शक्ति नहीं इलेक्ट्रन बड़ो 
কক্ষপথে চলে যাবে বা দূরের কক্ষপথে চলে যাবে আবার আস্তে আস্তে সে কী হবে নিজের কক্ষে যখন ফিরে আসবে তখন সেই যে শক্তি শোষণ করেছিল সেই শক্তির কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটা তরঙ্গ আকারে নির্গত করে দেবে তাকে আমরা বলবো তার দরুন যে বর্ণালী পাবো তাকে বলবো আমরা এমিশান স্পেকট্রাম তার দেখতে এরকম হয় বেশি রং থাকে না বেশিরভাগই অন্ধকার অংশ থাকে মনে রাখবে এই অ্যাবজবস স্পেকট্রায় রঙিন অংশ বেশি থাকবে ডার্কেন বা ডার্ক অংশটা অনেক কম থাকবে আর এখানে হচ্ছে ডার্ক অংশ অনেক বেশি থাকবে কালারিং পোর্শনটা একটু কম থাকবে আমরা যদি কোনো পরমাণুর গঠন নিয়ে স্পেকট্রা নিয়ে যদি পড়তে চাই তাহলে আমরা কিন্তু এমিশান স্পেকট্রাটাই বেশি করে ফলো করব বা এটা নিয়ে আমরা স্টাডিটা করব। এই যে ইলেকট্রন ধরো এই যে শক্তি বেড়ে যাচ্ছে এটা একটা আমি সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বলি অনেক সময় আমরা বাড়িতে কোনো প্রবলেম হলে অশান্তি হলে তোমরা এখন বেশি করো এটা যা তোমাদের যা বয়স এখন অ্যাডলোসেন্স পিরিয়ড কোনো কিছু বায়না করলে বাড়ি থেকে দিল না তোমরা রাগ করে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করলে বা রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে অর্থাৎ তখন তোমার এনার্জি বেড়ে গেছে অর্থাৎ তুমি বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গেছো আবার এখানে যখন তুমি গেছো তখন যেহেতু ব্যাপারটা আনস্টেবল অবস্থা চলে গেছে যে অশান্তিটা থামাতে হবে তখন তোমার হয়তো বাড়ির গার্জিয়ান তখন তোমাকে বললো যে ঠিক আছে বাবা তোর যা চাহিদা আমি তো পূরণ করবো তুই বাড়ি ফিরে আয় তখন তুমি কি করলে আবার রাগটা কমিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে ফিরে আসলে তখন আবার সং সংসারের মধ্যে একটা স্থায়িত্ব চলে আসলো তো যখনই রাগটা যখন কমছে মানে রাগটা তো আস্তে আস্তে তোমার সমস্ত গরমগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে যে রাগ আস্তে আস্তে বর্জন করছো তো এখানে সেই ব্যাপারটাই ঘটে আচ্ছা এরপরে এই বর্ণালী আমরা পড়লাম বর্ণালী এবং শক্তিটা যা পড়া দরকার ছিল কারণ এরপরে যেটা পড়বো এটা কাজে লাগবে সেই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে বলে আমরা এটা আগে পড়ে নিলাম এবারে পড়বো আমরা বোরের পরমাণু মডেল বোর্স অ্যাটমিক মডেল মানে রাদার ফোর্ডের পরে বিজ্ঞানী নীলস বোর্ড রাদার ফোর্ডের মধ্যে আমি আগে ভিডিওতে দিয়েছিলাম যে কিছু সেখানে ট্রু ড্রব্যাক্স আছে বা কিছু ফলস বা কিছু লিমিটেশান সেখানে ব্যাপার রয়েছে তো সেই জন্য বোর্ড এখানে তিনটে পয়েন্ট দিয়ে পরমাণু সম্পর্কে একটা ধারণা দিল কি বলছে বোর্ড কি বলেছেন উনি বলছেন যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যে কোনো কক্ষপথে আবর্তন করবে না কতগুলো নির্দিষ্ট নির্বাচিত কক্ষপথে আবর্তন করে আমরা যেমন কোথাও যখন যাব ধরো আমি মনে করো বারাসাত থেকে ধরো আমি কলকাতায় যাব তো আমরা কি নিশ্চয়ই কোনো একটা রুট বা রাস্তা ফলো করব হয় ট্রেনে করে যাব অথবা বাসে যাব হ্যাঁ আর যদি সেরকম সম্ভব হয় একটা হেলি হেলিকপ্টার ভাড়া করে নিয়ে এসে কাছারি মাঠে হেলিকপ্টার নামলো ওতে উঠলাম উঠে চলে গেলাম বাড়ার সাথে মানে একটা নির্দিষ্ট রুট ফলো করতে হবে আমাদের তো এখানটায় ইলেকট্রনগুলো কিন্তু নিউক্লিয়াস কি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যেখানে সেখানে ঘুরতে পারবে না নির্দিষ্ট একটা পথে ঘুরবে সেটাকে বলা হচ্ছে সার্টেন সিলেক্টেড অরবিট কিছু নিশ্চিত করা নির্বাচিত কিছু কক্ষপথ নির্দিষ্ট নির্বাচিত কক্ষপথে সে ঘুরবে এই নির্বাচিত কক্ষপথ কীভাবে হতে পারে না একটা পরমাণু একটা ইলেকট্রন যদি যে কক্ষপথে ঘুরবে সে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে নিউক্লিয়াসটা নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনটা দূরে ঘুরছে আর যদি ব্যাসার্ধ যদি কম হয় তাহলে বুঝতে হবে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের কাছে আছে তো এখানে যে কন্ডিশানটা বোর বিজ্ঞানী বোর যে কন্ডিশানটা দিয়েছেন যে কোন কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরবে সেই কন্ডিশানটা হচ্ছে সেইটাই যে যে কক্ষপথে ঘুরলে তার কৌণিক ভরবেগ মানে এই যে এম ভি আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ সে কৌণিক ভরবেগটা যেন এইচ বাই টু পাইয়ের সরল গুণিতক হয় অর্থাৎ এম ভি আর ইকালস টু এন এইচ বা টু পাই হয় এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই যে ইকুয়েশান এই ইকুয়েশান অনুযায়ী কিন্তু ইলেকট্রনটা ঘুরবে এখানে এম ভি আর কথাটা মানে কি এম ভি হচ্ছে রৈখিক ভরবেগ যদি হয় এম ইন্টু ভি করি আমরা আর বৃত্তাকার পথে যদি ঘোরে তাহলে আমরা সেই বৃত্তাকার পথের ব্যাসর যদি গুণ করলে এই যে টার্মটা পাওয়া যাচ্ছে এম ভি আর এটার নামই হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কৌণিক কৌণিক ভরবেগে ভরবেগকে ইংলিশে কী বলা হয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এই টার্মগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে ইংলিশ টার্মগুলো তোমাদের খুব জানা দরকার আছে যারা কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এইগুলো খুব লাগে তো কৌণিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা এইচ বাই টু পায়ের সরল গুণিতক হবে এখানে আমরা এন দিয়ে গুণ করলাম কেন এন হচ্ছে একটা সংখ্যা এন হচ্ছে একটা সংখ্যা এখানে আমরা বলে দিচ্ছি পর্ব দেখো এম মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ভি হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ আর হচ্ছে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এন হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটসেট্রা কখনোই কিন্তু এনের মানটা শূন্য হবে না কখনোই এনের মানটা ঋণাত্মক হবে না কখনোই এনের মানটা ভগ্নাংশ হবে না জিরো হবে না ভগ্নাংশ হবে না ঋণাত্মক হবে না সব সময় পজিটিভ ইন্টিজার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এইচ হচ্ছে কি প্লাঙ্কের
और 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू माइनस टोन थार्टी फोर जुल सेकेंड ये आर्क हे सीजिएस यूनिट एट हे एस आई इूनीट माइनस टोन्टी सेभेन माइनस थार्टी फोर जुल सेकेंड एट आर्क सेकेंड एट क्योंकि तुम्हें मुखस रखते हैं परीक्षा जदि अंक थे जो कोचु थे तो माना तुम्हें निजे नहीं आसते है कौन कौन देवा परीक्षा कोश्चिने कखो निजे मने रखते हैं एन एर एक गुरुत्व आज है ये संख्या एन एर गुरुत्व कि एखे जो छवि बिक्री देखो ये निक्लियस प्रथम कक्षपथ मान ही हे एन एर मान हे एक द्वित कक्षपथ मान एन एर मान दुई तृत्य कक्षपथ मान एन एर मान तीन अर्थात ये कक्षपथ एन दिए कक्षपथ कक्षपथ ही निर्दिष्ट हेजे एन एर मान शून्य है ना जदि एन एर मान शून्य है तो निक्लियस मध्य क्योंकि इलेक्ट्रन थक एन एर मान जदि ऋणात्मक है तो हमें ऋणात्मक कक्षपथ एट कल्पन करते एन एर मान जदि भग्नांश है तेल भग्नांश कक्षपथ एट होते ही पाए ना जो एक कक्षपथ है एक दुई बा तीन बा चार नम्बर कक्षपथ होते कि आढ़ाई नम्बर कक्षपथ ए रखम क्योंकि कथा को दिन ही है ना ये कक्षपथ के कख भेगे हाँ भग्नांश आकार लिखते परिना तो ये बोर्ड जो फर्मुलाटा कि दाड़ा चाहिए फर्मुला मुखस्त करते हैं एम भि आर इक्ल्स टू एन एच बै टू पाई एम भि आर कौनिक भरबेग एच बै टू पाई हे पाई बोलते से ही बस से ही एक ही पाई जो अंके कमरा व्यवहार करी एन हे एक पुण्य संख्या एच प्लांक ध्रुवक तो एन हे एन इन टू यहाँ वोजे बला हे यार सरल गुणितक है से इलेक्ट्रनर भरबेग जदि देखो इलेक्ट्रनर जदि भरबेग खूब बेसि है तो हमें आर बस मान एन एर मान बेसि अर्थात यही समीकरण के सहाज्य क्यों इलेक्ट्रनर कौनिक भरबेग एन एटो के रिलेट कर मैं कौनिक भरबेगर संगे एन एन मान हे कि कक्षपथ संख्या जदि कौनिक एच बै टू पार मान तो ध्रुवक एट फिक्सड मान एटार कन्सटैंट बैशर सात मान फिक्सड जदि यान बेड़े जाए एन एर मान बाढ़ते हैं अर्थात जो कौनिक भरबे जो को इलेक्ट्रन बेसि है तेल से एन एर मान बेसि अर्थात निक्लियस बसि दूरी अवस्थान करी एम भि आर मान कम है तेल एन एर मान अवश्य कम होते हैं अर्थात जे इलेक्ट्रन कौनिक भरबेगट कम से क्यों निक्लियस का घोराफेरा कर बोर्ड परमाणु मडल प्रथम पॉइंट सेकेंड पॉइंट कि ना एक निर्दिष्ट निवाचित कक्षपथे जो आवर्तन कर इलेक्ट्रन तक तर शक्तर कोकम विकिरण है ना शक्तर कोकम शोषण है ना अर्थात शक्ति अपरिवर्तित थे ए रकम जो अवस्थ ए रकम कक्षपथ के बला है कि स्थित अवस्थार कक्षपथ बा स्टेशनारि अरबिट मैंने रखबे परीक्षा कोश्चन थे जो स्थित अवस्थार कक्षपथ बोलते कि बोझ स्टेशनारि ह्वाट डू मिन स्टेशनारि अरबिट स्टेशन मैं कि उत्तर क्यों है जख को निर्दिष्ट निवाचित कक्षपथे इलेक्ट्रन आवर्तन कर से कक्षपथे जो थक जख तर को स्थानान्तर घटे ना तक तर शक्ति अपरिवर्तित थक कक्षपथ के बला है स्थित अवस्थार कक्षपथ बा स्टेशनारि अरबिट इलेक्ट्रन तीन नम्बर पॉइंट कि देखो जो इलेक्ट्रन जो एक कक्षपथ कक्षपथ स्थानान्तरित तक ही केवलम्र शक्तर शोषण विकिरण है अर्थात ये छवि देखो ये देख ला सहज बुझते पर धरो ये शक्ति धरल ये कक्षपथ शक्ति धरल इ टू एट धरल इ ओन इलेक्ट्रन जदि एखान जी एखने आसे तेल शक्तर विकिरण है कारण एखे शक्ति बेसि छो एखे शक्ति कम तेल बेहि शक्ति कम शक्ति आसते मैं शक्ति विकिरण हो विकिरण बोलते निर्गत हो गए और यहनटा एक इलेक्ट्रन तर शक्ति एखे कम छो एखे जख जाम को जाए तक से शक्ति एखान शक्ति बेड़े गलो मैं शक्ति से शोषण कर शोषण कर शक्ति से बाड़िए ने तेल जख शक्ति विकिरण कख जो हायर कोरबिट थे लोअर रेंजे जो से आस लोअर को नियारर कोरबिट थे एक रिमोट को जगह जो इलेक्ट्रन शिफ्ट कर जाए तक तर शक्त शोषण है ये परिमाण कत शक्ति ग्रहण व शक्ति शोषण के परिमाण कत शक्ति विकिरण के परिमाण कत से हे डेल्टा इक्ल्स टू इ टू माइनस इन अर्थात यूटो कक्षपथर शक्तर जो पार्थक्य सेटाई हे शोषित विकृत शक्ति अर्थात शोषित विकृत शक्ति क्यों तो हमें डेल्टा इक्ल्स टू इ टू माइनस इ ओन ए तीनटे हे बोर मडल बोर एटमिक मडल परीक्षा एखान तरह क्वेश्चन थे जे साधारण तुम्हारे प्रत्येक बार ही परीक्षा थके बोर परमाणु मडल शिकार्य विषयगुली लेखो तो तीनटे पॉइंट तुम मन रखे बी तो अनेक बड़ो लेखा रही है अभी छोटो कर दिल तीनटे पॉइंट परीक्षा लेखार मत कर दिल मुखस्त कर परीक्षा लिखे फुल मार्क्स पा बोर मडल पढ़ार पर सब किस क्यों जो सैंटिस्टर जो आविष्कार पर मध्य क्योंकि अनेक रकम भूल त्रुटि थे 
কিছু কিছু ভুল ত্রুটি পরবর্তী বিজ্ঞানীরা সেটা খুঁজে বার করেন তারপরে সেটা কারেকশান করে আরও সেটা মডিফাই হয় সেখানে বোর্ডের কিন্তু মডেলে কিছু ত্রুটি আছে সেই ত্রুটিটা হচ্ছে কি বোর্ডের মডেলটা অ্যাপ্লিকেবল হবে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে বা হাইড্রোজেন সদৃশ্য কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রে বা আয়নের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হবে যেমন দেখো অর্থাৎ ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম যাদের একটা করে ইলেকট্রন আছে ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বোর্ডের মডেলটা হাইড্রোজেন ইলেকট্রন কটা আছে একটা হিলিয়ামের ইলেকট্রন দুটো আছে কিন্তু হিলিয়াম প্লাস মানে একটা ইলেকট্রন শর্ট অর্থাৎ ইলেকট্রনের একটা আছে লিথিয়াম ইলেকট্রন মোট আছে তিনটে দুটো যদি বেরিয়ে যেতে দুটো পজিটিভ হলো তাহলে একটা ইলেকট্রন আছে বেইলিয়াম ইলেকট্রন মোট চারটে আছে চারটের মধ্যে যদি তিনটে বেরিয়ে চলে যায় তাহলে একটা থাকবে তাহলে তিনটে বেরিয়ে গেল মানে থ্রি প্লাস বোরোনো ইলেকট্রন পাঁচটা আছে যদি চারটে বেরিয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ফোর প্লাস হলো অর্থাৎ একটা এখানে যে কটা আমি এই পরমাণুরা লিখেছি এই একটা আয়ন এই আয়ন সব কটা আয়নে কিন্তু ইলেকট্রন কটা করে আছে একটা করে আছে এবং কার কটা ইলেকট্রন আছে না আছে সেটা তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম যে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌল পরপর মুখস্থ রাখতে হবে এবং পরপর কাউন্ট করে আমরা যে নাম্বারটা পাবো সেটাই হচ্ছে তার বাইরের কক্ষে তার টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা যেমন আমরা কাউন্ট করে লিথিয়ামকে পাবো তিন নম্বরে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তিন নম্বর অর্থাৎ তার ইলেকট্রন আছে মোট তিনটে এই দুটো যদি লস করে তার ইলেকট্রন একটা থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কটা করে আছে তো একটা করে আছে তো একটা আছে একটা আছে প্রত্যেকটাই একটা করে আছে তাহলে আমরা কী বলবো এটা ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম বোর্ডের যাবতীয় তত্ত্ব বা যাবতীয় ব্যাখ্যা অ্যাপ্লিকেবল কাদের ক্ষেত্রে যাদের একটা ইলেকট্রন আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা কিন্তু ত্রুটি তাহলে যাদের দুটো ইলেকট্রন আছে তাদের ক্ষেত্রে কেন ঘাটবে না যাদের চারটি ইলেকট্রন আছে তাদের ক্ষেত্রে কেন ঘাটবে না যাদের আরও বেশি সংখ্যা ইলেকট্রন তাদের ক্ষেত্রে কেন ঘাটবে না তো এটা একটা ত্রুটি দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে বোর্ড বলেছিলেন বোর্ডের যাবতীয় কনসেপ্ট সবই কিন্তু দ্বিমাত্রিক মডেল হিসেবে অর্থাৎ টু ডি কিন্তু পরমাণু প্রকৃতপক্ষে ত্রিমাত্রিক তাহলে বোর্ডের মডেল তো এখানেই তো ভুল হয়ে গেল তাই না দ্বিমাত্রিক পরমাণুর ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমরা কিন্তু পরমাণু তো ত্রিমাত্রিক তাহলে এখানটা একটা আমাদের ভুল থেকে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে আটটা জিনিস আমি বলে দিই সেটা আমি এখানে লেখা লেখা নেই তবু এখানে বলে দিলাম যে বোর্ড বলেছেন সমস্ত কক্ষপাতগুলো বৃত্তাকার কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বৃত্তাকার কক্ষপথের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর মধ্যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ থাকতে পারে যারা বৃত্তাকার কক্ষপথের কথা সবসময় বোর্ড বলেছেন কিন্তু উপবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের অস্তিত্ব আছে সেই কথাটা বোর্ডের মডেলের মধ্যে নেই বোর সবসময় রেডিয়াস আর ধরেছেন কিন্তু এক্ষেত্রে তো রেডিয়াস তো আর ধরা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে মেজর অ্যাক্সিস এটা মাইনর অ্যাক্সিস মানে পরাক্ষর উপাক্ষ উপবৃত্তাকার অংশের মধ্যে রয়েছে এটা এই বৃত্তাকার উপবৃত্তাকার সমস্ত অঙ্কগুলো ক্লাস ইলেভেনের জিওমেট্রিক জিওমেট্রি যে অঙ্কগুলো রয়েছে কি বলে ওকে যেন জ্যামিতির মতো যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেখানে এইসব ব্যাপারটাগুলো ডিটেলস মানে কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি যে অঙ্কগুলো সেখানে এগুলো আবার তুমি জানতে পারবে তাহলে আরেকটা পয়েন্ট এখানে আমি যোগ করে দিলাম যে বোর্ডের কথা অনুসারে সমস্ত পরমাণুর অরবিটগুলো সব কেমন হবে বৃত্তাকার কিন্তু পরমাণুর মধ্যে বৃত্তাকার উপবৃত্তাকার সমস্ত রকমের পরমাণু সমস্ত রকমের অরবিট বা কক্ষপথ থাকে আচ্ছা এরপরে দেখো চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে রেখা বর্ণালী আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম একাধিক রেখায় বিবেচিত হয়ে যায় ধরো কোনো একটা পরমাণুকে আমি নিয়ে তার আমার এসপেক্টটা বার করলাম যা বেরোলো যদি এর পাশে যদি কোনো চুম্বক ক্ষেত্র রাখে তাহলে দেখব কি এই বন্ডালিটা আগে যেটা একটা দাগ ছিল সেটা অনেকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগে ভাগ হয়ে গেছে অর্থাৎ ফাইন স্প্লিটিং অফ স্পেকট্রাম বা স্প্লিটিং অফ লাইন স্পেকট্রাম ইন্টু ফাইন লাইনস ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাকে বলছে জি ম্যান ইফেক্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে জি ম্যান ইফেক্ট কাকে বলে সেটা কি হবে না চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে কোনো একটা পরমাণু যে রেখা বন্ডালী আমরা পাচ্ছি দেখব সেটা আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় বিভাজিত হয়ে গেছে স্প্লিট করে গেছে তো এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে জি ম্যান ইফেক্ট এই জি ম্যান ইফেক্টের ব্যাখ্যা কিন্তু বোর্ড সাহেব দিতে পারেননি একই রকমভাবে তড়িৎ ক্ষেত্র যদি রাখি আমরা অর্থাৎ কোনো একটা পরমাণুকে আমরা রাখলাম তার একটা বন্ডালি নিলাম তার লাইন স্পেকট্রাম পেয়ে গেলাম লাইন স্পেকট্রাম কিন্তু যদি আমরা এখানে তড়িৎ ক্ষেত্র রাখি অর্থাৎ প্লাস মাইনাস জয়ী দুটো ব্যাটারি যদি প্লাস এবং মাইনাস জয়ী দুটো যদি আমরা এখানে দুটো প্রান্ত যদি রাখি তখন দেখব এই পরমাণুটার যে বন্ডালিটা পেয়েছিলাম লাইন স্পেকট্রাম সেটা একটা লাইন ছিল সেটা পরে দেখবো অনেকগুলো শুক্র শুক্র লাইনে ভাগ হয়ে গেছে এটা কেন ভাগ হলো এই ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বোর্ড সাহেব এ
আর স্টার্ক মানে ইলেকট্রিকের ব্যাপার চলে আসছে বা তড়িতের ক্ষেত্রে স্টার্ক ইফেক্ট এটা পরীক্ষায় স্টার্ক ইফেক্ট কাকে বলে আসে জিমান ইফেক্ট কাকে বলে এটাও আসে এরপর আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা বোর্ডের তত্ত্ব থেকে আমরা পাচ্ছি না ব্যাখ্যা পাই পাই না সেটা হচ্ছে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি এই নীতি অনুসারে একটা ছোট্ট কণা যে গতিশীল তার ভরবেগ এবং অবস্থান একই সঙ্গে সঠিকভাবে নির্ভুলভাবে মাপা যায় না হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতিটা আমি আরও একবার বলছি যে কোনো একটা গতিশীল কণা এবং অবশ্যই সেই কণাটাকে ক্ষুদ্র হতে হবে তার ভরবেগ এবং তার অবস্থান একই সঙ্গে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যাবে না অর্থাৎ আমরা যদি ভরবেগ এম ভি মানে ভরবেগ ভরবেগ যদি আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিকভাবে মাপি তাহলে তার অবস্থান মাপায় কিছু এরর থাকবেই থাকবে ঠিক অনেকটা এরকম টাইপের কথা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি ধরো একটা ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো কটা বাজে তুমি বললে যে এখন বেলা দশটা বেজে দশ মিনিট হয়ে পাঁচ সেকেন্ড এই যে তুমি কথাটা যখন বলা শুরু করেছো ওই পাঁচ সেকেন্ড কিন্তু আর নেই ওটা ছয় সেকেন্ড সাত সেকেন্ড হয়ে গেছে কারণ কথা বলতে গেলে তোমাকে কিছু সময় দিতেই হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা যেহেতু ওই কাঁটাটা এখানে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে তাহলে সে কাঁটাটার সঠিক অবস্থান কিন্তু আমরা বলতে পারলাম না সঠিক অবস্থান বলতে পারলাম না একটু ভুল হয়ে গেল শুরু করেছিলাম দশটা বেজে দশ মিনিট হয়ে পাঁচ সেকেন্ড বলতে গিয়ে দেখছি যে যখন শুরু করেছিলাম যখন এই পুরো সময়টা সম্পূর্ণ বললাম তখন দেখলাম পাঁচ সেকেন্ড আর নেই সেটা সাত সেকেন্ড বা আট সেকেন্ড হয়ে গেছে তো এখানে আমরা পজিশানটা কিন্তু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না বলতে পারলাম না তো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র এটাই যে কোনো গতিশীল কণা যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে কোনো একটা ক্ষুদ্র কণা তাহলে একই সঙ্গে একই সঙ্গে কিন্তু ভরবেগ এবং অবস্থান দুটোই সঠিকভাবে একদম হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট অনুযায়ী কিন্তু আমরা মাপতে পারবো না একটা পরিমাপ করতে গেলে আর একটা পরিমাপে সামান্য হলেও ভুল থাকবে এই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি কিন্তু আমাদের আরও ডিটেলস পরে পড়তে হবে তো যাই হোক এবারে আমরা আরও একটা সেটা এখানে আমি আরও বলে দিয়েছি যে বোর্ডের তত্ত্বে কিন্তু একই সঙ্গে ভরবেগ এবং বোর্ডের পক্ষে অবশ্য ভরবেগ কতটা নেই আছে কৌণিক ভরবেগ দুটো একই রকম ব্যাপার তা এই কৌণিক ভরবেগ বা ভরবেগ এবং অবস্থান অর্থাৎ কক্ষপথের ব্যাসার্ধ অবস্থান মানে তো কক্ষপথের ব্যাসার্ধ একটা ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থান করে তাহলে কক্ষপথের ব্যাসার্ধটা কম একটা ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াস থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে তাহলে তার কক্ষপথের ব্যাসার্ধটা বেশি তাহলে এই কক্ষপথের ব্যাসার্ধ থেকেই আমরা ইলেকট্রনের অবস্থান মাপতে পারবো আর কৌণিক ভরবেগ কিন্তু এখানে তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে বোর্ড সাহেব যে ইকুয়েশনটা দিয়েছেন এখানে দেখবে এই আর আছে আর বলতে কি রেডিয়াস আছে অর্থাৎ আর বলতে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যার সাহায্যে আমরা ইলেকট্রনের অবস্থান জানতে পারব আর এখানে যে এনটা আছে এন মানেও সেই ওয়ান টু থ্রি ফোর যদি এনে মানে এক হয় তাহলে প্রথম কক্ষপথ দুই হলে দ্বিতীয় কক্ষপথ তিন হলে তৃতীয় কক্ষপথ তাহলে এই এন এবং আর থেকে কিন্তু আমরা পরমাণুর অবস্থান জানতে পারছি আর এম বি আর হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ বা এম ভি হচ্ছে এরৈকিক ভরবেগ তাহলে ইলেকট্রনের ভরবেগ এবং ইলেকট্রনের অবস্থান এই দুটোই কিন্তু একটা ইকুয়েশনের মধ্যে দেওয়া আছে সুতরাং আমরা ইকুয়েশন নিয়ে যদি অঙ্ক করি তাহলে কৌণিক ভরবে মাপতে গেলে অবস্থান মাপায় ভুল হবে বা অবস্থান মাপা সঠিক হতে গেলে কৌণিক ভরবে ভুল হবে তাহলে এই ইকুয়েশনের মধ্যে একটু কি রয়েছে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে এই হচ্ছে বোর্ডের মডেলের ত্রুটি বোর্ডের মডেলটা খুব ভালো করে মুখস্থ করবে এবং ত্রুটিগুলো মনে রাখবে এই ত্রুটি পড়লে অনেক কিছু শেখা যায় আর আমি তোমাদের এই যে পড়াশোনাগুলো হলো তার মধ্যে একটা আমি নিট লেভেল বা জয়েন্ট লেভেলের জন্য একটা কোশ্চেন আমি তোমাদের দিচ্ছি এবং সে কোশ্চেনটা অ্যান্সার কীভাবে করতে হয় সেটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই সব আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে একটা দুটো করে আমি নিট বা জয়েন্টের জন্য কিছু স্যাম্পেল আমি তোমাদের দেব কারণ তোমার আগামী দিনে কে নিউট নিট বা জয়েন্ট পরীক্ষা দেবে কি দেবে না আমার ঠিক জানা নেই তবে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে নিট বা জয়েন্ট পরীক্ষায় বসে তো তাদের কথা ভেবেই আমি কিছু কিছু স্যাম্পেল আমি এখানে রাখি তো নিটের ক্ষেত্রে একটা কোশ্চেন আমি তো ওখানে দিলাম যে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং রেডিয়েশনস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইনক্রিজিং ওয়েবলেন্থ অর্থাৎ নিচে কতগুলো রশ্মির নাম দেওয়া রয়েছে একটা হচ্ছে গামা রশ্মি তারপর হচ্ছে আল্ট্রাভাল্ট বা ইউভি রশ্মি তারপর হচ্ছে এক্স রে মানে এক্স রশ্মি রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েভ বা রেডিও ওয়েভ অর্থাৎ রেডিও বা বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ আর হচ্ছে অব অবলোহিত রশ্মি বা অবলোহিতকে বলা হয় ইনফ্রারেড ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি তোমাকে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা রশ্মি দেওয়া হলো দিয়ে বলা হলো তাদের ইনক্রিজিং ওয়েভ লেংথ লেখো মানে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কার বেশি
পরীক্ষায় যাই থাকো না কেন তোমরা এটা সহজে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করতে পারবে সে ট্রিক্সটা হচ্ছে কি এ হচ্ছে ট্রিক্স এই লাইনটা মনে রাখতে হবে গামা জুভি এক্স ইউ ভি আই এক্স দিয়ে জ উচ্চারণ হয় তোমার দোকানে দেখো যে জেরক্স লেখা আছে ওটা লিখতে পারতো জে ডি আরও এক্স লিখতে পারো জেরক্স কিন্তু লেখে এক্স ই আরও এক্স তাহলে এক্স থেকে উচ্চারণ জ হয় তাহলে কি বলছে গামা এক্স ইউ ভি আই যে জুবি এম আই আর এ মিরা জুবি মানে হচ্ছে আমি মনে রাখি যুবরাজ সিং বলে একজন প্লেয়ার ছিল তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে তাকে সংক্ষেপে সবাই জুবি বলে ডাকতো ডাক নাম ছিল জুবি অ্যাকচুয়ালি যুবরাজ না আমরা ইংলিশ উচ্চারণ করলে বলি আমরা ইউভি বা ইউরাজ সিং তার সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে জুবি তাহলে গামা জুবি মিরা গামা রশ্মি এক্স থেকে এক্স রশ্মি ইউ থেকে হচ্ছে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি ভি থেকে হচ্ছে ভিজিবল রশ্মি এটা হচ্ছে ভি ফর আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তবুও হ্যাঁ এক্স মানে হচ্ছে এক্স রশ্মি আর ইউ হচ্ছে ইউ মানে হচ্ছে ইউ ভি আর ভি মানে হচ্ছে ভিজিবল মানে দৃশ্যমান আলো আর আই থেকে হচ্ছে ইনফ্রারেড ইনফ্রারেড এম থেকে এম আই থেকে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ আর আর থেকে হচ্ছে আর এ থেকে রেডিও ও বেতার তরঙ্গ ঠিক আছে তো আমরা এখানে গামা বলতে গামা রশ্মি এক্স থেকে এক্স রশ্মি ইউ থেকে আল্ট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুন রশ্মি ভি থেকে দৃশ্যমান রশ্মি বা ভিজিবল রে আই থেকে ইনফ্রা ইনফ্রা রেড এম আই থেকে মাইক্রোওয়েভ আর এ থেকে রেডিও রেডিও বেত রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ তো এটা আমরা এমনভাবে সাজিয়েছি যত আমরা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মুভ করব তত তার ল্যামডা ইনক্রিজ করবে ল্যামডা মানে কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভ লেংথ ওয়েভ লেংথ তত কী হবে ইনক্রিজ করবে মনে রাখবে এটা অর্থাৎ গামার থেকে কিন্তু রেডিও ওয়েভে তরঙ্গ অনেক বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি আর যত আমরা রাইট টু লেফটে মুভ করব অর্থাৎ যত আমরা বাঁ দিক ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাব ত তার শক্তি ইনক্রিজ করবে যত আমরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাব তো তার শক্তিটা কী হবে আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে তাহলে এখানে যদি বলা হয় যে আল্ট্রা ভায়োলেটার শক্তি বেশি না গামার শক্তি বেশি তাহলে উত্তর হবে গামার শক্তি বেশি কারণ আমরা এইভাবে পরপর আমরা সাজিয়ে দিয়েছি এদিকে গেলে শক্তিটা বেশি হবে শক্তি বেশি মানে কিন্তু কম্পাঙ্ক বেশি এখানে পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজাও বা প্রশ্ন থাকে যে শক্তি অনুযায়ী সাজাও বা প্রশ্ন থাকে যে কম্পাঙ্ক অনুযায়ী সাজাও কম্পাঙ্ক বেশি হওয়া মানে শক্তি বেশি হওয়া তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়া মানে শক্তিটা কম হওয়া এই দিকে গেলে শক্তি কমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে এদিকে গেলে শক্তি বাড়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে বা এদিকে গেলে কম্পাঙ্ক বাড়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে তো তাহলে এখানে যে সুত অঙ্কটা যে কোশ্চেনটা দিয়েছিলাম তাহলে আমরা গামা জুবি তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কাজ ইনক্রিজিং মানে কম থেকে বেশি তাহলে সবচেয়ে কম কাজ রেডিও ওয়েভের সবচেয়ে কম তার থেকে বেশি কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক্স রে আর কি আছে দেখো অবলোহিত আছে এরপরে অবলোহিত আসছে তাহলে হচ্ছে অবলোহিত মানে পাঁচ তারপরে কে আসছে পাঁচের পরে রেডিওর পরে কে আসছে ও অবলোহিত অবলোহিতের পরে আসছে ইউভি আসবে তাই তো তাহলে ইউভি মানে দু নম্বর তারপরে কে আসছে ইউভির পরে ইউভি রশ্মির পরে কে আসবে এখানে তুমি চার দেখে নাও এখানটা ইউভি এটা ইউ হলো ইউয়ের পরে হচ্ছে এক্স রে এখানে এক্স রে হচ্ছে তার তিন নম্বর এক্স আছে এক্স রশ্মি আর সবচেয়ে বেশি কার হচ্ছে গামা গামা হচ্ছে এক নম্বরে আছে তাহলে এই হচ্ছে ইনক্রিজিং অর্ডার যত দূরে যাচ্ছি আমরা তার তরঙ্গ ধরে কী হচ্ছে বাড়ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইনক্রিজিং করেছি তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি কার হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে তাহলে কার এটা তো লেখা উল্টো হয়ে গেল এইভাবে দিলে ভালো অর্থাৎ আমাকে কি করতে হতো এটাকে আগে লিখলে ভালো হতো মানে ওয়ান মানে তারপরে হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি কার তারপর তিনের তারপরে কার আসছে দুইয়ের তারপরে কার আসছে পাঁচের তারপরে হচ্ছে চার এটা ইনক্রিজিং যা দেওয়া থাকবে তো ইনক্রিজিং থাকলে ইনক্রিজিং আমরা ডিক্রিজ দিয়ে দিয়েছিলাম ইনক্রিজিং তাহলে এটা না করে আমরা এই কোশ্চেন অনুযায়ী যদি লিখি তাহলে এটা হবে তার উত্তর সবচেয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম কার এক নম্বরের কম মানে শক্তিটা বেশি সবচেয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি কার হচ্ছে তাহলে রেডিও ওয়েভের বেশি রেডিও ওয়েভ কত নম্বরে আছে চার নম্বরে হ্যাঁ চার বেশি হলো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে এই এটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো রশ্মির ক্ষেত্রে তার আমরা এনার্জি বা ওয়েভ লেংথ বা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে পারবো ফর্মাটা তাহলে কী হচ্ছে গামা জুবি মিরা তো এই পর্যন্ত পড়া আজকে থাকলো আমরা সেকেন্ড পার্ট পড়লাম অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের এইভাবে আস্তে আস্তে পড়া আমরা এগোবো এগুলো পড়তে থাকো আর অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত থাকলো